Hi guys, welcome back to Virtual Classroom Lectures. It ignites your intellect. We are learning artificial intelligence. It's common for AADS and AML department. Today's topic is about uniform search strategies. There are two types of search strategies. One is informed search and another one is uninformed search. In uninformed search, we are going to learn some search strategies like BFS, DFS, Uniform cost search, depth limited search, iterative deepening DFS, and bidirectional search. Let me move into our topic. There are two different types of search strategies uniformed search or blind search, informed search or heuristic search. Uniformed search the problem details already so and the knowledge illa me nam the problem ku solution find out pannu. informed search abdina, already the problem pathina details condition la namakku theriyum so adha vechi problem ku solution find out pandrathu innu vandu easy a irukum so complex problems la vandu informed search la solve panna easy a irukum uniformed search strategies la nam the six different types of search strategies paakaporum one by one paakalam First, we will talk about the concept breadth first search. This is used in the data structure the Q, first in, first out. The Q concept is used in the data structure. First in, first out is first in the element insert, and the element is the first in the delete. Now, the train ticket reservation is the first ticket, the first ticket is the first ticket. That's the first now, we will visit breadth-wise. A, B, C, D, E, F, G, H. This is the A node first visit, B, C, D, E, F, G. That means breadth-wise visit is the breadth-first search. Now, A is the root node. We D is the goal reach. We will see the level 1, level 2, level 3. Now, we visit the first root node and visit the Q insert, second B, B insert, then C, C insert, then goal node, we reach the point B insert. Now, we delete the first insert element, then we delete B, then C, then we reach the goal state. D reach for it. Now, we have an advantage of this. We have a breadth-wise visit. We have to reach the final value. Then, we have to get the solution. We have to get the solution. We have to get the optimal solution. But, we have to get the final value. We have to get the breadth-wise branches. We have to get the memory and time consumed. Suppose, Branches come here, we will find out the solution to the branches. Breath first search algorithm. Function, breath first search problem, returns a solution or failure. The problem is that the solution is written or failed. The solution is not written, the solution is not written, the solution is not written. Node, a node with state, problem.initial state, path cost equal to zero. If you have a node, there is a state information, a root node or a gold node. Print here and say, we have the initial state, that is the root node, the path cost is 0 in the initial state. If problem.goal test, node.state, then written solution node. We have the root node, we have the solution, that is the solution written. Goal test. Front air. Front air is not further expand, all the elements are there. We have the front air, the last connect air node, we have the further expand. Goal test பண்டர்த்துக்கும் சொல்லிருக்கும் Explode இப்போது இந்த கான்செப்ட்டில் வந்து last வீடியோல் இன்னும் detail explain பண்ணிருக்கும் என்ன friend air நான் என்ன explode set நான் என்ன unexplode set நான் என்ன நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கு இங்கு வந்துங்கள் இன்னும் easy இருக்கும் இப்போது explode set வந்து initial வந்து empty இருக்கும் loop குல பாருங்க if empty friend air then written failure இப்போது friend air வந்து further expand பண்ண 
சொல்யூஷன் வராது ஸோ ரிட்டன் ஃபெயிலியர் நோட் ஆப் ஃப்ரெண்டேர் அதாவது ஏதாவது ஒரு ஃப்ரெண்டேரை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை தான் ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இதில் பாருங்கள் பிசி ரெண்டு ஃப்ரெண்டேர் இருக்குன்னா இப்போ பிஏ வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் நோட் டாட் ஸ்டேட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு தடவை வந்து ஃப்ரெண்டேரை எடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது விசிட் பண்ணிட்டோம் அது வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் செட்டில் என்ன ஆகிடும்னா ஆட் ஆகிடும் ஃபார் ஈச் ஆக்ஷன் இன் ப்ராப்ளம் டாட் ஆக்ஷன் நோ டாட் ஸ்டேட் டூ அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆக்ஷன் ஃபர்தராக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரெண்டேர்லேருந்து ஃபர்தராக சைல்ட் நோட் வந்து நம்ம விசிட் பண்ண போகிறோம் அதான் நம்ம பண்ண போகிற ஆக்ஷன் இப்போ வந்து சினா நெக்ஸ்ட் வந்து டி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இ தென் எஃப் இப்போ பிஓட சைல்ட் நோட் வந்து டிஇஎஃப் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம விசிட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதான் நம்ம பண்ண போகிற ஆக்ஷன் இப்போ சைல்ட் நோட் பாருங்கள் சைல்ட் நோட் டிஇஎஃப்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ ப்ராப்ளம் நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கோல் வந்து நம்ம ரீச் பண்ணணும் அதில் வந்து நமக்கு இதெல்லாம் சைல்டு நோடு என்ன ஆக்ஷன்னா நம்ம இதெல்லாத்தையும் கோல் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இஃப் சைல்டு ஆட் ஸ்டேட் இஸ் நாட் இன் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்டேர் இப்போ இந்த சைல்டில் இருக்கிற இந்த ஒவ்வொரு நோடும் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி எக்ஸ்ப்ளோர்ட்னா ஆல்ரெடி விசிட்டில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுறோம் எக்ஸ்ப்ளோர்டு டேட்டாவாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்தராக போவோம் இப்போ ஆல்ரெடி விசிட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது ஃபர்தராக அது வந்து விசிட் ஆகாது அதனால தான் அந்த சைல்டு ஆஃப் ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம செக் பண்ணுறோம் இட்ஸ் நாட் இன் எக்ஸ்ப்ளோர்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஆல்ரெடி விசிட் பண்ணது இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அது வந்து ஃப்ரெண்டேராகவும் இருக்கக்கூடாது இஃப் ப்ராப்ளம் டாட் கோல் டெஸ்ட் சைல்டு ஆஃப் ஸ்டேட் தென் ரிட்டன் சொல்யூஷன் இப்போ நம்ம விசிட் பண்ணும்போது இந்த டி தான் நம்மளுடைய கோல் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சொல்யூஷனாக ரிட்டன் ஆகிடும் இப்போ டி இல்லை பிஓ இஎஃப்ஓ ஏதோ ஒன்று அப்படின்னா நமக்கு மறுபடியும் என்ன ஆகும் அந்த சைல்ட்லாம் வந்து ஒன்று ஒன்னா இன்சர்ட் ஆகி அந்த ஃப்ரெண்ட் டேரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சைல்டும் இன்சர்ட் ஆகி ஒன்று ஒன்றும் கோல் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அதில் எது வந்து கோலோ அது வந்து நமக்கு சொல்யூஷனாக ரிட்டன் ஆகும் யூனிஃபார்ம் காஸ்ட் ரிசர்ச் இப்போ எந்த நோட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து பாத் காஸ்ட் வந்து மினிமமாக இருக்கும் அதுதான் சூஸ் பண்ணி ரூட்லேருந்து நமக்கு வந்து கோல் வந்து நமக்கு வந்து ரீச் ஆகும் யூஸ் பண்ணியிருக்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரியாரிட்டி கியூஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இருக்கு இடையில இருக்கிறதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட் இப்போ இதை வெயிட்டட் கிராப் ஆர் வெயிட்டட் ட்ரீம் சொல்லுவாங்க இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஏன்னா கம்மியான காஸ்ட் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணி நம்ம கோல் ரீச் பண்ணுறதுனால இப்போ இது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கு அதை மட்டும் தான் பார்ப்போம் ஆனால் எவ்வளோ நோடு வந்து ரிசிட் விசிட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் லெவல்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்குன்றத அது கன்சிடர் பண்ணாது ஸோ வந்து இதுக்கு டைம் மெமரி வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து அதிகமாகலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ வந்து நமக்கு வந்து ரூட் நோட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம டி வந்து கோல் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ஏ டு பி வருவோம் பி டு இ வருவோம் தென் இ டு டி இப்போ டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் நமக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் நம்ம வந்து கோலை ரீச் பண்ணிவிடும் இந்த மாதிரி மினிமம் காஸ்ட்டில் கோலை ரீச் பண்ணும் யூனிஃபார்ம் காஸ்ட் சர்ச் அல்காரிதம் ஃபங்க்ஷன் யூனிஃபார்ம் காஸ்ட் சர்ச் ப்ராப்ளம் ரிட்டர்ன்ஸ் அ சொல்யூஷன் ஆர் ஃபெயிலியர் யூனிஃபார்ம் காஸ்ட் சர்ச் ப்ராப்ளம் ஒன்று சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் இல்லைனா அது ஃபெயிலியர் ஆகலாம் சொல்யூஷன் இல்லை அப்படின்னா ஃபெயிலியர் நோட் நோட் வித் ஸ்டேட் ஒரு ஒரு நோடுக்கும் ஸ்டேட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ப்ராப்ளம் டாட் இனிஷியல் ஸ்டேட் இனிஷியல் ஸ்டேட் வந்து ரூட் நோடு பாத் காஸ்ட் வந்து இனிஷியலாக ஜீரோவாக இருக்கும் ஃப்ரண்ட் இயரில் தான் எல்லா எலமெண்ட்டும் இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிற எல்லா எலமெண்ட்டும் இருக்கும் அதில் நம்ம பாத் காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்தராக மூவ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்ப்ளோ செட் வந்து இனிஷியலாக வந்து எம்டியாக இருக்கும் லூப்புள்ள பாருங்கள் இஃப் எம்டி ஃப்ரண்ட் இயர் தென் ரிட்டன் ஃபெயிலியர் ஃப்ரண்ட் இயரை வந்து ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்யூஷன் ரிட்டன் ஆகும் நோட் பாப் ஃப்ரண்ட் இயர் ஃப்ரண்ட் இயரில் எது லோயஸ்ட் காஸ்ட் ஃப்ரண்ட் இயரோ அதை நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுறோம் இஃப் ப்ராப்ளம் டாட் கோல் டெஸ்ட் நோ
நம்ம என்ன ஆக்சன் பண்ண போறோம்னா கோல் டெஸ்ட் பண்ண போறோம் கனெக்ட் ஆயிருக்கிற ஒவ்வொரு நோடையும் இதெல்லாம் பேராமீட்டர்ஸ் என்ன ப்ராப்ளம் என்னென்ன நோட் கனெக்ட் ஆயிருக்கு என்ன ஆக்ஷன் பண்ண போறோம் இஃப் சைல்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் இஸ் நாட் இன் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆஃப் ஃப்ரண்ட் ஏர் அந்த சைல்டு ஒன்று ஒன்றும் நம்ம செக் பண்ணுறோம் எக்ஸ்ப்ளோர்ல இருக்கா ஃப்ரண்ட் ஏர்ல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறோம் ஏன்னா எக்ஸ்ப்ளோர்ல இருந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே விசிட் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் நம்ம வந்து அன்எக்ஸ்ப்ளோர் செட்டை தான் நம்ம வந்து ரீச் பண்ணணும் ஸோ வந்து எக்ஸ்ப்ளோர்டா இல்லையா நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம் இல்லை அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் ஏர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு சைல்டினோடும் என்ன ஆகும்னா இன்சர்ட் ஆகி ஒன்று ஒன்றும் வந்து நம்ம கோல் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் எல்ஸ் இஃப் சைல்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் is in front air with the highest path cost ipa nama check pannum bodu adile edavadhu oru child node vandu namakku vandu goal a irundhuchuna adha vandu namakku print aagum appo vandu nama onnu onne nama check pannum bodu edha highest path la irukko adha nama vittruvom highest path cost la oru child irukna adha replace panni enna pannuvom appadina next front air la irukra innoru child node nama enna pannuvom na replace panni adha check pannuvom அதை செக் பண்ணும் போது அதுக்கு லோயஸ்ட் காஸ்டா இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எடுத்துக்குவோம் இல்ல ஹையஸ்ட் பார்த்தா இருக்கு அப்படின்னா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அனதர் சைல்டை வந்து நம்ம செக் பண்ணுவோம் இப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சைல்டா இன்சர்ட் பண்ணி பைனலா எந்த சைல்டுக்கு வந்து லோயஸ்ட் காஸ்ட் பார்த்துருக்கோ அதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் இப்படிதான் நம்ம ரூட்ல இருந்து கோல் வந்து நம்ம ரீச் பண்ணுவோம் DFS, depth first search, நம்ம வந்து கோல் நோட வந்து டெப்த்லயே சர்ச் பண்ணிட்டே போவோம் ஏ டு பி பி டு டி டி டு ஹெச் அந்த மாதிரி நம்ம சர்ச் பண்ணிட்டே போவோம் இதுல யூஸ் பண்ணிருக்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணிருப்போம் லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் இப்ப லாஸ்ட்ல இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஆயிடும் ஸ்பெஷல் கேஸ் பார்த்தோம்னா இப்ப சப்போஸ் வந்து டெப்த்லயே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல அப்படிங்கும் போது ஸ்பெஷல் கேஸ் பேக் ட்ராக்கிங் சர்ச் யூஸ் பண்ணி நம்ம பேக்ல போய் கோல் நோட ரீச் பண்ணுவோம் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல வந்து நோட் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கும் போது நமக்கு பிஎஃப்எஸ் விட பிஎஃப்எஸ்ல வந்து நமக்கு லெஸ் மெமரி லெஸ் டைம்ல நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா கோல் நோட ரீச் பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்ப சப்போஸ் டெப்த்லயே நமக்கு வந்து கோல் நோட் வந்துடலாம் இல்ல பேக் ட்ராக் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து கோல் நோட் வந்துடலாம் எல்லா பிரான்ச்சையும் விசிட் பண்ண வேண்டிய நீட் இருக்காது ஸோ வந்து பிஎஃப்எஸ் விட டிஎஃப்எஸ் வந்து இன்னும் லெஸ் டைம் லெஸ் மெமரியில ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் டிராபேக்னு பார்த்தோம்னா இப்ப டெப்த் நோட் வந்து இன்ஃபினிட்டி லூப்பா இருந்துச்சுன்னா போயிட்டே இருக்கும் அப்ப நம்ம லாஸ்ட் டெப்த் வரைக்கும் போயிட்டு தான் பேக் ட்ராக் ஆகும் போது நமக்கு இன்ஃபினிட்டி லூப்புங்கும் போது நமக்கு சில டைம் சொல்யூஷன் கிடைக்காம கூட போகலாம் அதான் வந்து டிராபேக் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் இப்ப இதுல பாருங்க ஸ்டார்டிங் இன்ஷியலா இருக்கிறது தான் வந்து ரூட் நோடு ஏ வந்து நமக்கு ரூட்டு இப்ப நம்ம கோல் வந்து ஐ வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏ டு B வந்து ஃபர்ஸ்ட் விசிட் பண்ணுவோம் A விசிட் பண்ணிட்டோம் B விசிட் பண்ணிட்டோம் தென் B டு D, தென் D டு H, நம்ம டெப்த் வரைக்கும் ரீச் பண்ணிட்டோம் அப்போ அதுக்குள்ள நம்ம கோல் நோட் கிடைக்கலன்னா நம்ம பேக் ட்ராக்கிங் சர்ச் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ வந்து H டு D போகும்போது ஆல்ரெடி விசிட் பண்ண நோடு D டு B போகும்போது ஆல்ரெடி விசிட் பண்ண நோடு B ல இருந்து E வரும்போது நமக்கு நியூ நோடு E ல இருந்து I வரும்போது நமக்கு கோல் நோட் என்ன பண்றோம்னா ரீச் பண்ணிட்டோம் சோ வி ரீச் த கோல் நோட் இப்ப இதுல ஸ்டாக் கான்செப்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டாக்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா புஷ் பண்ணுவோம் அப்ப ஏ வந்து வெளியில வந்து நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் பாப் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஏவோட சைல்டு நோடு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா புஷ் பண்ணுவோம் ஏவோட சைல்டு நோடு என்னது பியும் சியும் சோ வந்து பியும் சியும் வந்துட்டு நம்ம புஷ் பண்ணுவோம் ஏ வந்து நம்ம பாப் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் சைல்டு நோடு புஷ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப பிய வந்து நம்ம பாப் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து வெளியில ரைட் பண்ணுவோம் இப்ப பிக்கு பதில என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட சைல்டு நோடு பியோட சைல்டு நோட் என்னது டிஇ சோ வந்து டிஇ ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு வந்து சி இருக்கு சோ வந்து லாஸ்ட்ல இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஆகும் அப்ப டி வந்து நமக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாப் ஆயிடும் இதே மாதிரி அதோட சைல்டு நோட நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபில் பண்ணிட்டே வரணும் கோல் நோட் ரீச் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம புஷ் பாப் ஆப்ரேஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து டி எடுத்துட்டோம் டிக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு இ இருக்கு
நெக்ஸ்ட் <laughs> நெக்ஸ்ட் வீடியோல நெக்ஸ்ட் த்ரீ டெக்னிக் யூனிஃபார்ம் ரிசர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜில இருக்கிற நெக்ஸ்ட் த்ரீ டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம பாக்கலாம் இப்போ இதுல வந்து நம்ம அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன் சார்ட் வந்து நம்ம பாக்கல கம்ப்ளீட்னஸ் ஆப்டிமல் டைம் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது நம்ம பாக்கல ஏன்னா அது வந்து சிக்ஸ் டெக்னிக்ஸும் சொல்லிட்டு லாஸ்டா ஃபைனலா நான் வந்து சார்ட் மாதிரி அதை வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லலான்னு இருக்கேன் சோ வந்து அது நெக்ஸ்ட் வீடியோ எண்டில் இருக்கும் Thanks for watching.